ось дивіться, українці, не тільки враження складається таке, а логічний висновок, судячи з, зі стародавної, старожитної ідеології Жовані Пєпшич Хасвами, німців самих, від Чезара Ламброзо, там, де генетичні гени, зли гени залишаються в людях, і навіть від самих Другої Ужеши, що дурна кров, зла кров, дійка кров, якби напівтварина, злочинна кров, діліквентна кров, коли людина не християнин, це вже від мене, коли не християнин. Коли людина передає цю кров з поколіннями і далі передає це зло, генетично утворює зло і розповсюджує через родини, через культуру дегенеративну, деліквентну, з вихованням і тому подібне. Тобто виходить з цього всього висновок. Але ж ми ж знаємо, що таке філософія Артура Шопенгауера і інших, інших і тому подібне. Це щось трішки, трішки ну, хоча Артур Шопенгауер більш наполегав, наполегав на християнському відносину створення людської культури нормальної і тому подібне. Тобто, з цього всього виходить один висновок, що електорат АФД, альтернатива, як би так сказати, для Німеччини, і Електорат Саре Вагенкнефт цілком створений від зґвалтованих російськими дикунами, з жовнежами, солдатами і тому подібне, німецьких жінок, котрих зґвалтили в самому чи в Берліні, чи взагалі мільйон. І ця зла кров нікуди не дівається. Кремлівська. Це отрута, яд. Вона перетворюється і несеться злом, розповсюджується і умножається. Злом в наступних поколіннях. Ось так от. Виходить, що злий через цю саму ідею, теорію генетичну, виходить, звідки в тоді, в, тоді, в німцях така кров дурна, зла кров, бьозе. Блок. Від росіян, котрі зґвалтили німців, побивали, гвалтили жінок і тому подібне. Оця кров і передалась для АФД проросійської чуми і Сари Вагентнев, теж проросійської, прокремлівської, деліквентної комуняцької чуми. Такі-то висновки дуже логічні, як на, як на 2 плюс 2 логіку.